ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നു മുതലാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായതെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ട ശേഷം പരിഹാസിയായിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി വിജയകുമാറിന്റെ മകൾ ജ്യോതി വിജയകുമാർ പിതാവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമൊപ്പം പുലിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോൾ കാർ പാർക്കിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ അനുഭവം പങ്കുവച്ചായിരുന്നു ജ്യോതി വിജയകുമാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളോട് മുനയോടിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ തുരുതുര കമന്റുകൾ എത്തിയപ്പോൾ ജ്യോതിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി പറയാനൊന്നുമില്ലെന്നായപ്പോൾ പതിവ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകളുമായി ആ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന് ചൊല്ലിട്ടു കാറിടേണ്ട സ്ഥലത്തല്ല ഇട്ടതെന്നും അതാണ് ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നുമായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ജ്യോതി വിജയകുമാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വന്ന മറുപടി കമന്റുകൾ അത് ആർ എസ് എസ് കാർ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമല്ലെന്നും മറിച്ച് സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ കാര്യമാണെന്നും കമന്റുകളിൽ പറയുന്നു അമ്പലത്തിന് നടുക്ക് നേരെ ആരും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാറില്ല ചെരുപ്പും കൊണ്ടിടാറില്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവർ എല്ലാം പാലിക്കുന്ന മര്യാദയാണ് അതൊക്കെയെന്നും ജ്യോതിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് കീഴെ വന്ന വിശ്വാസികളുടെ കമന്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ക്ഷേത്രം പൊതു ഇടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടെ പൊതുമര്യാദയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒന്നുണ്ടായാൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചെന്ന് വരും അത് മലയാളികളുടെ പൊതുശീലമാണ് അല്ലാതെ ആർ എസ് എസ് കാരുടെ മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്നതുമല്ല ഇവിടെ മഴയായതുകൊണ്ടും കൊച്ചുകുട്ടികൾ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും കാർ നടക്കൽ കൊണ്ടിട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാവരും കാറിലല്ല അമ്പലത്തിൽ വരുന്നതെന്നും അങ്ങനെ മഴ നനഞ്ഞു വരുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇത് തടസ്സമാകും എന്നൊരു ഓർമ്മ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തകൾ ആസാമിലേക്കും കാശ്മീരിലേക്കും കാടു കയറുകയില്ലായിരുന്നുവെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ആക്ഷേപമുണ്ട് പുലിയൂർ മഹാക്ഷേത്രം ദേവസ്വം ബോർഡ് വകയാണ് കാണിക്ക വഞ്ചിയിൽ വീഴുന്ന പൈസയിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരികൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ വരുന്ന ഭക്തർക്ക് എന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങളോ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളോ നൽകാൻ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ബോർഡിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൊതുവെ കാണാറില്ല രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈഷ്ണവ ഭക്തർ തേടിയെത്തുന്ന മഹാക്ഷേത്രമാണ് പുലിയൂർ അവിടെ നേരെ ചൊവ്വേ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ അതായിരുന്നു സ്ഥിതിയെന്നും ജ്യോതി വിജയകുമാറിനെ ഖണ്ഡിച്ച് വന്ന കമന്റുകളിൽ പറയുന്നു സംഘപരിവാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ വേരുറപ്പിക്കുന്ന എൺപതുകളുടെ തുടക്കം വരെ നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ജ്യോതി അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയുമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അമ്പലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല സംഘപരിവാർ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവില്ല ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെയുള്ള മൂപ്പിളമ്മ തർക്കവുമില്ല വെറുതെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പുലിയു ക്ഷേത്രത്തെ കരുവാക്കരുതെന്നും വിശ്വാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പറയുന്നു ആർ എസ് എസ് കാരെ അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ അവർ ഇല്ലാതായിക്കൊള്ളുമെന്ന ദുശ്ചിന്ത കോൺഗ്രസ് തന്നെ ആർ എസ് എസ് മാതൃക പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിന് യോജിച്ചതല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ആക്ഷേപരമായി നേരിടമെന്ന് നേരിടണം എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ആക്ഷേപരമായി നേരിടണം എന്നൊക്കെ അല്ലേ താങ്കൾ തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗങ്ങളിലും മറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് പ്രേരക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പറയാറ് അതെങ്കിലും ഓർക്കണമായിരുന്നുവെന്നും ജ്യോതിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെതിരെ വിമർശനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും പോലെ പോകുക ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എല്ലാം തുല്യരല്ലേ പുലിയൂർ തേവർ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നുള്ള കമന്റുകളും ജ്യോതി വിജയകുമാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന് മറുപടിയായുണ്ട് ജ്യോതി വിജയകുമാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും നിലവിൽ നാണം കെട്ട നിലയിലാണ് കാര്യം എന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് പുലിവാലി പിടിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ് നേതാക്കൾ പരിഭാഷക എന്ന രീതിയിൽ പേരെടുത്ത ജ്യോതി വിജയകുമാർ ക്ഷേത്രത്തിനെതിരായ തരം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഇപ്പോൾ പരിഹാസിയായിരിക്കുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്